նախորդ մշակութային շապատվա անփոփ պատկերով մշակութային աստագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Որերը սկայացավ ժղթման ճարտարապետները վավերագրական վիլմի Հայաստանյան պրեմիերան։ Հայոս ծեղասպանության մասին պատմող վիլմը էքրան է բարձրացել անթյալ աշնանը։ Այն հիմնված է պատմաբանների ուսումնասիրությունների � Հայոց թեղասպանության մասին նոր վիլմը նկարահամվել է շուրջ հինք տարում, լիամետրաշ պաստավավերագրական նախագծի վրա աշխատել է մի քանի հարյուր մարդ, ծուցադրությունից առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմեցին � Այս նախագից նիրագործել են ամերիկյան կինոյի և հեռուստատեսության աստխեր դին կեյնը և մոնդել վիլյամսը։ Սցենարիստ, պրոդյուսեր դերասան Սուպերմենի հայտնի դերակատար դին կեյնը շուրջինք տարի առաջ սկսել է։ Նյութ էր հավակել հայոց սեղասպանության մասին պաստավավերագրական վիլմի համար։ Հետո նրան միացել է մտերի մնկերը հեռուստատեսային մեկնաբան մոնդել վիլյամսը, որը մինչ այդ, ոչ ինչ չի � Մենք ուզում ենք կրթել ամերիկացիների, սովորեսնել, պատմել ծեղասպանության մասին։ Ես մտացեցի, որ զինվորական եմ եղել 22 տարից առայլ եմ բանակում, ինձ համարում եմ ռազմական պատմաբան, ու եթե նույնիս այլ ծեղասպանությունների համար։ Ես ասացի բավական է, այս հարցը պետք է բարցրացվի և լուծում ստանա։ Ընկերները կարծում են հայոց ծեղասպանությունը պետք է ճանաչվի և կոչվի իրան ունով և որ դա կոգնի աշխարում պակասեցնել ատելությունը, որով հետև ծեղասպանությունը նաև ատելություն է այլ ազգի նկատմամբ։ Աստ դին Կենտրոնական հերոսները մի անգամից մի քանի ծեղասպանություն տեսած հայերն են։ բակվի Սումգայիթի ճարտերից պրվացները, որոնց նախնիները տեսել են հայոց մեծ եղերնը։ ժղթման ճարտարապետները վիլմ նամբողջության � Վիլմում առանցին անդրադարց կա նաև միացել նահանքների կարավարության կորումպացված այն գործիչներին, որոնք մեծ կաշարքների գնով միացել են թուրկական լոբիին։ Այդ մասին պատմում է ժուլիան ասանժը, վիկի լիկսի հիմնադիր Իդեպ անգամ ամերիկյան որոշ կաղաքներում թուրկական ազդեցության պաճարով վիլմը չեն կարողացել գովազդել։ Մայրա կաղաք վաշինգտոնում ստիպված են եղել հանել վիլմի գովազդային պաստարները։ Այսօր արցախի իրավիճակը մեզ ասում է, որ ծեղասպանությունը կարող է կրկնվել մեծ մաշտապներով ասում են վիլմի հեղինակները, որպես որինակ բերվում են 20-որ տարի բոլոր ծեղասպանությունները։ Ինչպես կարելի է ժխտել այդ հարցը տալիս են վիլմի հերոսները, վերապրացները կամ նրանց շարանքները, պատմաբաններն ու ծեղասպանության հետազոտողները։ Վիլմում որպես փորձագետ հանդես ընգալիս հիմնականում Հեղինակները չեն թակցնում, որ վիլմի ստեղցմանը մասնակցած բազմաթիվ մասնագետներ չեն ծանկացել, որ բացահայտվի իրենց ինքնությունը, վախենալով հնարավոր հետապնդումներից։ Երկուսս էլ ճանաչված մարդիկ ենք ոչ թուրկական, 
Շխտման ճարտարապետները ֆիլմի Հայաստանյան պրեմիերային ներկային Հայաստանի նախագահը, կառավարության անդամներ, քաղաքական մշակութային գործիչներ, գիտնականներ, Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Հերմինե Հակոբյան Վրան Խանամիրյան մշակութային ազդեցիկ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ժամանակավոր ցուցադրությունների սրահում բացվել է Փարիզաբնակ արվեստագետներ, Վարթան եւ Գևորգ Թարլոյանների պատրանք եւ իրականություն խորագիրը կրող ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են էսկիզներ, գեղանկարչական եւ գրաֆիկական աշխատանքներ, ինչպես նաեւ զգեստներ մոդելավորող եղբայրների տարբեր տարիների հավաքածուներից։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև ապրիլի 7-ը։ Կանանց միջազգային օրը մարտի 8-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվեց Գևորգ եւ Վարթան Թարլոյանների պատրանք եւ իրականություն խորագրով ցուցահանդեսը։ Նկարները իրական են, բայց կանանց կերպարները պատրանք են, ավելի շատ իլյուզիա են, ոչ իրական։ Մեր նպատակը ոչ թե նորաձևություն, այլ նորաձևության միջոցով արվեստը բացահայտել։ Ներկայացված են գեղանկարչական գրաֆիկական աշխատանքներ, էսկիզներ եւ կոլաժներ, ինչպես նաեւ հագուստներ, քամուց քշվածները եւ փախուստ հավաքածուներից։ Թարլոյանների մոդելավորած կեսները քանդակային կերպարներով են։ Հեղինակները դրանք անվանում են կերպասեք հանդակներ։ Աշխատանքներին համապատասխան միջավայր ստեղծելու նպատակով պատկերասրահը տրամադրել է 18-րդ դարի ֆրանսիական եւ հոլանդական կահույք։ Փարիզի բարձր նորաձևության ակադեմիայի անդամ եղբայրները հնի եւ նորի համադրության սիրահար են։ Մի վրստահարված է այս ցուցադրությունը մեր Երևանի եւ Հայաստանի մշակութային կյանքում։ Ինքը ծանր չի, ասենց մի շնչով կարելի է նայել եւ զգալ ես տրամադրությունը։ Ֆրանսաբնակ արվեստագետները Երևանում են մշակույթի նախարարության հրավերով։ Սա եղբայրների երկրորդ մեծ ցուցադրությունն է հայրենիքում։ Նախորդը 2006-ին է եղել Հայաստանում Ֆրանսիայի օրերի շրջանակում։ Այդ ժամանակ էլ սկսվել է ակտիվ համագործակցությունը տարբեր մշակութային կենտրոնների հետ։ Նախորդ տարի օպերային թատրոնում բեմադրվեց Պուչինիի Բոհեմ օպերան։ Սկեսների հեղինակը Թարլոյան եղբայրներն էին։ Մոդելավորում է որպես արվեստի տեսակ եւ որպես մասնագիտություն առկա է այսօր ինչու չափով Հայաստանում, բայց ասել որ իր տեղը քթել է ոչ։ Շատ աների կա այդ ոդորտում եւ ինձ ցվում է որ եղբայրների Թարլոյան եղբայրների գալով Հայաստան ինչո մի որակապես բան կփոխվի։ Պատրանք եւ իրականություն ցուցահանդեսի բացման օրը կազմակերպվել էր նաեւ դեֆիլե։ Ատեքս կենտրոնի աղջիկները ներկայացրին զգեստներ Թարլոյանների հին ու նոր հավաքածուներից։ Նորաձևության ցուցադրությունն ուղեկցվեց կենտանի երաժշտությամբ։ Ելույթներով հանդես եկան Հայաստանի Պետական կամերային նվագահումբը, Հովեր երկչախումբը, Դաշնակահար Հայկմելիքյանը, հայտնի եւ սիրված այլ երաժիշտներ։ Պատրանք եւ իրականություն ցուցահանդեսն ազգային պատկերասրահում կշարունակվի մինչև ապրիլի 7-ը։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Մշակութային Աստագիր։ Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում ամեն տարի Հենրի Կիգիցյանի ծննդյան օրվա արդիվ ներկայացվում են թանգարանի համար նոր մինակարչի գործեր։ Մարտի 6-ից թանգարանում ներկայացված են Տիգրան Ասատրյանի տարբեր տարիների գեղանկարչական աշխատանքները։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մարտի 21-ը։ Մարտի 5-ը Հենրի Կիգիցյանի ծննդյան օրն է։ Նրա հիմնած Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը ավանդույթի համաձայն ներկայացավ նոր ցուցադրությամբ։ Պացվես տիգրան ասատյանի գործերի ցուցահանդեսը։ Երբ որ ես իրեն արվեստ անոցում եմ ճիշտ ամբողջ գործ, բոլոր գործերը չկարողացա տեսնել, բայց եւ որ ինքը բերեց իր գործերը, մենք տեսանք, որ իրոք սկզբ բիզնես տպավորությունը անգամ կարող է ստացել ու տարբեր նկարիչներ են դրանով եւ ինքը ունի առավելություն, որ տեսնում ես իր ճանապարհը։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է նկարչի տարբեր ժամանակների գեղանկարչական եւ գրաֆիկական մոտ 50 աշխատանք, դրանք արվեստասերներին քիչ ծանոթ գործեր են։ Մեկ կտավի մեջ միաձուլված ժամանակաշրջաններ եւ ոճեր։ Արվեստաբանները սրա մեջ են տեսնում այս նկարչի յուրահատկությունը։ Նրա գործերում հաճախ գործողությունը ծավալվում է անորոշ տարածության եւ պայմանական ժամանակի մեջ, որտեղ կան հիշողություններ, տեսիլքներ։ տեսնում եմ պատկերացման մերջ եւ վերջ։ Ես տեսնում եմ նկարը արդեն գրեթե վերջացված։ Նյութը ամեն ինչ ես արդեն ես սկսում եմ արդեն որոնել, ինձ ասել էր, ներ երբեմն որոնց որ կարծես նույն մարդը նկարած չի լինի։ 
Tigrani diploma in Pashpanu Tsuna, where Arachi Ankam is capest of our Velem in Jamanak, Logatso Zierre, Pat Kerel, Yev Arten, and the Revumer, Vorshat Yezaki, Erinaki at Korsuneng. Tigrana Satyani Gorts Eru to Tadrivel and Alber Yerkut Nerum, Libananum, Canada Yum Amnum. Harvesta Bambartan Bartanian Nasuma, Tigrana Pinter took Nersi Rogna Kariche. Nerabar Petuciona had capes Artatsolvat at Dimana Garnerum. Ստեղծագործական տարբեր ժամանակներ է ունեցել։ Նկարիչների շատերը դրանցից մեկին հասնելով կբավարարվեին։ Գվերջի շրջանում արդեն ինքը կանգնել է կոմպոզիցիոն աշխատանքների վրա, ոնց որ ասենք այստեղ ներկայացվեց է, ներկայացված կասև հավի պատմությունը, ակնոր վաճառողները, փոքրիկ ձկնորսը, շատ հետաքրքիր ուրեմն կոմպոզիցիաներ, որոնք ժամանակ եւ տարածություն չեն սիրում։ Սուցահանդեսը ժամանակակից արվեստի թանգարանում բաց կլինի մինչև մարտի 21-ը, մուտքն ազատ է։ Արշալ Լույս Պարսեղյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։ Այս տարի լրանում է գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Վիգեն Ղազերյանի 75-ամյակը։ Բազմավաստա գիտնականը գիտական գործունեությանը զուգահեռ նաև ստեղծագործում է։ Նրա տարբեր տարիների գեղանկարչական աշխատանքները ընտանիքի ջանքերով մեկտեղվել են եւ ներկայացված են գիտնականի անունը կրող ցուցասրահում, որը բաց է այցելուների համար։ Բնանկար, դիմանկար, կոմպոզիցիաներ, միջնադարյան պատկերագրության օրինակներ։ Օրերը զբացված այս փոքրիկ ցուցասրահում ներկայացված է Վիգեն Ղազարյանի ուսանողական տարիներից մինչև վերջերս արված մոտ 60 աշխատանք։ Առաջին անգամ հանդրության իր գեղանկարչական աշխատանքները երկու տարի առաջ է ներկայացրել։ Գիտական ու արվեստաբանական ուսումնասիրություններով հայտնի գիտնականի անհատական ցուցահանդեսը շատերի համար հայտնություն դարձավ։ Վիգեն Ղազարյանն ասում է, որ երբեք չի դադարել ստեղծագործել, իսկ նկարչական կրթությունը օգնել է արվեստաբանական հետազոտություններ անելիս։ Ռոսլինի մի նկարը կար, ու շատ ուշադիր նայում է թե նա քանի շերտ ներտ է դրել, 4-5 շերտ, ուրեմն, այնտեղ հայտնաբերեցի, որ նա ներտ է դրել իրար վրա, թափանցի թափանցում է այդ ներտ է իրար հետ։ Այսինքն եթե այս այդ հնտությունը չունեն այն նկարելու, չէ կարող դա հասկանալ։ Բազմավաստա գիտնականի եւ մանկավարժի 75-ամյա Հոբելյանի առիթով լույս է տեսել նրա գեղանկարչական աշխատանքների ալբոմը։ Նորաբաց ցուցասրահն ու հրատարակված ալբոմը հեղինակը ստեղծագործական տարիների անփոփումն է համարում, որտեղ կարող է տեսնել բաստողումներն ու ձեռքբերումները։ Ընդհերցողի սեղանին է նաեւ հեղինակի բանաստեղծությունների եւ թարգմանությունների ժողովածուն։ Վիգեն Ղազարյանը համոզված է, որ գիտնականը ճգնավորի կենսակերպ եւ հզոր կամք պետք է ունենա։ Հենց այսպիսի նախանձախնդրությամբ էլ ստեղծվել են նրա Սարգիս Պիծակ, սյուժետային մանրանկարը Գիլիկիայում, խորանների մեկնություններ, հայ արվեստի պատմություն աշխատություններն ու տասնյակ հոդվածներ։ Հիմա շատ բարդ աշխատություն որ եմ աշխատում, որը նվերված է հայ միջնադարյան արվեստի պատերագրությանը եւ երբ որտեղ կհասնեմ ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ բավական լայն թեմա է։ Վիգեն Ղազարյանը շարունակում է նաև մանկավարժությամբ զբաղվել։ Գեղարվեստի ակադեմիայի արվեստի պատմության եւ տեսության ամբիոնի վարիչ է։ 4 առարկա է դասավանդում։ Սերնդի կրթության գործը ամենակարևորն է համարում։ Լուսինեբալյան Հարություն Տոլանյան մշակութային ազդագիր։ Գիրք ցախկանց ներկայացումը մնջախաղի պետական թատրոնի սիրված ու սпасված բեմադրություններից է որը դիտելու հնարավորություն հանդիսատես ուներ նախորդ շաբաթ։ Մնջախաղի թատրոնը տեվական ժամանակ վարձակալում է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի երկրորդ հարկը։ Շուտով սակայն իր ներկայացումները թատրոնը կկարողանա բեմադրել սեփական հարկի ներքո։ Մարդու արյուծի ցլի եւ արծվի մի ֆական այս կերպարները խորթանշում են 4 ավետարանիչներին։ Հանդակները կենթանանում են պատմելու գրքի ու գրի խորհրդի մագաղաթիամատյանների եւ նրանցում տեղ գտած մանրանկարների մասին։ Բ 
Բեմադրության ընթացքում ներկայացվում է բանաստեղծի պատմությունը, որը գրել է սովորում և ստեղծում է իր ծաղկանց գիրքը։ Ժամանակը հոսում է, գրքի կահարդանքի շնորիվ բուժվում են մարդիկ, հաղորդակից դառնում գիտելիքի հրաշքին։ Ներկայց մանգակատնակետը այն պահն է, երբ գիրքը իբրև հայ ժողովրդի գիտելիքի եւ իմաստության խորթանիշ հայտնվում է մատենադարանում։ Գիրք ծաղկանց ներկայացումը բեմադրված է Դերենիկ Դեմիրջանի համանուն ստեղծագործության հիման վրա։ Ծրագրային մեր համար ներկայացում էր, որտեվ մենք պլանավորել ենք եւ սկսել ենք աշխատանքները հայկական միջնադարի ուսումնասիրության, մանրանկարչության, հայկական թատերական էլեմենտի միջնադարյան ուսումնասիրությունները եւ ամենա հարմար նյութը մեզ դիտվեց Դերենիկ Դեմերչյանի գիրք ծաղկանց վիպակը, որի մոտիվներով էլ հենց բեմադրված է այս ներկայացումը։ Ներկայացման բեմադրիչ Ժիրայր Դադասյանն ասում է, ով ծանոթ է գիրք ծաղկանց ներկայացման եւ Դեմիրջանի վիպակին, կտեսնի ինչ որ ներքին կապ, բայց ոչ նույնական վերարտադրություն։ Ներկայացման մեջ օգտագործվել է Կոմիտաս տասահայտնություն երկաշարը, վահանարցունին այն գրել է Վարթապետի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Այստեղ շատ մեսեջներ կան, որոնք վերաբերում են մեզ, մեր մշակույթին, մեր ինքնությանը, մեր կերպ։ Այստեղ կան նաև Այբուբենը, որը դարձել է կարծես մեր թատրոնի այցե քարտը, դա մարմիններով արված Այբուբենն է։ Անթանուր Արմամբ սա փորձ է հանդիսատեսի հատկապես երիտասարդության ու շատրությունն ուղել անցյալի մեծ ժառանգությանը։ Դառնալ այդ ժառանգության լի իրավտերը ասում է բեմադրիչը։ Ներկայացումը պատանի հանդիսատեսի թատրոնում էր, որի երկրորդ հարկը տարիներ շարունակ վարձակալում է մջախաղի թատրոնը։ 45 տարվա անհասցեդ է գերումներից հետո թատրոնը հիմնական հասցե ու շենք կունենա։ Գևորգ Քոչար 21 հասցեում գտնվող Հայաստանի ազգային գրապալատի տարածքը մշակույթի նախարարի հրամանով տրվել է Մնջախաղի պետական թատրոնի։ Անուշ Արաքելյան Գևորգ Ավակյան մշակութային ազդագիր։ Էդիտ Պրինտ հրատարակչությունը լույս է ընծայել գերմանացի հանրահայտ գրող Էրիխ Մարիա Արեմարկի հաղթական կամար աշխարահարճակ վեպի հայերեն թարգմանությունը։ Հայտնի այս գործը գերմաներին հայերեն է թարգմանել Վանուհի Բաղմանյանը։ Նախորդ շապատ գրքի շնորհանդեսն էր, որին ներկայեր նաև մեր նկարահանող խումբը։ Ասում են, սա ամենատխուր ու գեղեցիկ գործն է 20-րդ տարի եվրոպական վեպերի մեջ։ Հաղթական կամարն առաջին անգամ հրատարակվել է միացյալ նահանգներում 1945-ին, մեկ տարի անց նաև գրողի հայրենիքում։ Ռեմարկի այս գրքում ոչ թե պատերազմն է, այլ պատերազմի նախորեն աստիճանաբար Եվրոպան պատող ֆաշիստական խավարից հալածված մարդկանց կանխազգացումները։ Հերոսների մեծ մասը դեռ հիշում են առաջին աշխարհամարտը կամ դրա մասնակիցներն են։ Վեպը բնակեցված է երկրորդ պլանի բազմաթիվ առինքնող կերպարներով, նրանց կյանքն ընդհանում է գիշերային փարիզի սրճարաններում եւ ակումբներում։ Այս գիրքը մարդկանց հոգիներում ապրող անցյալի հրաշավոր ուժի եւ խորը հուսահատության մասին է։ կան այստեղ հետաքրքիր փիլիսոփայական երկխոսություններ, հոգեբանական խոր հատվածներ, որոնց ում փայլում է ռեմարկի տաղանդը։ Թարգմանչի խնդիրը տվյալ դեպքում որն էր, ըստ կարելվույն հարազատ մնալ ոչին հերինակի եւ կարողանալ ըստ հնարավորին մոտ կանգնել բնագրին, որպես ի թարգմանությունը համարժեք լինի։ Ինգրիդ Բերգման ի Շարլ Բոայե Գրքի հիման վրա երկու ֆիլմ է նկարահանվել։ Վեպը մի քանի սերունդների սիրելի գիրք է, հաղթական կամարը Վեպը մարդու, սիրո, պատերազմի ու մահվան մասին։ 
Մարդկությունը դեր չի մորացել 20-րդ տարի առաջին արյունալի պատերազմը։ Կեղծիկ իշխանատենչությունից դրդված ոչրագործությունների անվերջանալի շղթա համբերատար ազգեր, որ համբել են իրար դեմ ու կոտորվում են հանուն կայսեր, կրոնի կամ խելագարների, սա հիշեցնում է մարդկության պատմությունը գրվել է այրուն արցունքով, դրա խորհրդանիշը հաղթական կամար կոթողն է։ Չնայած այդ ամենին գիրքը շատ հեշտ է ընթերցվում։ Անվանի գրողը վեպում գործածել է հետագայում տարածված բազմաթիվ թրջող արտահայտություններ։ Դրանք դատողություններ են նաև սիրո մասին, որի շնորհիվ ըստ ռեմարքի կանայք ավելի խելացի են դառնում, տղամարդիկ գլուխն են կորցնում, իսկ առանց դրա մարդիկ արցակուրթում գտնվող դիակ են հիշեցնում։ Իմ ծամար ավելի սիրել էր երեկ ընգեր է չիշտ է բուրասեմ, դրա համար երբ որ մենք սկսեցինք, անու վերցրեցինք ռեմարքի իրավունքները, առաջնահերբ ես որոշեցի ենց իմ որոշվան, որ երեկ ընկեր էր ատարակենք, հետո հաջորդը հաղթական կամարը, առաջի գիրկը արդեն մի քանի ամիսա, որ ատարակվել է, եվ Ես կասեի որ շատ մեծ հաջողությամ, բոլորը գնում են, արդես պատրաստում եմ երկրորդ հրատարակություն անել եւ այլը։ Շատերը պնդում են, որ այս գիրքն առաջին հերթին սիրո մասին է, ասում են գլխավոր հերոսների, այնքան ռեալիստական պատկերված սերը ռեմարկի կենսագրությունից է, իսկ նախատիպերը ինքն ու Մարլեն Դիտրիխն են։ Երկրորդ համաշխարհայինից անմիջապես առաջ նրանք սիրավեպ են ունեցել ռոմանտիկ փարիզում։ Էդիտ Պրինտ հրատարակչությունը հաջորդաբար հրատարակելու է գերմանացի անվանի գրողի բոլոր վեպերը։ Արդեն տպագրական գործընթացի մեջ է Արևմտյան ռազմաճակատում անփոփոխ է գիրքը։ Մինչ այդ Երևանյան բոլոր գրատներում արդեն հնարավոր է ձեռքբերել հաղթական կամար վեպը։ Հերմինե Հակոբյան Հարություն Տոլանյան մշակութային ազդակիր։ Այսպիսի ներ մեր այսօրվա թողարկումը մշակութային նոր պատմություններով եւ հերոսներով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ստեսություն։